ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ ദ വീഡിയോ ഫ്രോം മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ഷോൺ വിത്ത് യു സോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു റൈഡിന് പോകാൻ പോവാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലപ്പുഴ റൂട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മണിമല റൂട്ട് പിടിച്ചായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട സൈഡിലുള്ള റൂട്ടൊക്കെ പിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പത്തനംതിട്ട റൂട്ടൊക്കെ പിടിച്ച ടൈമിൽ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ആ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലപ്പുഴ റൂട്ടായിരിക്കും ആലപ്പുഴ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹോം ടൗണിൽ നിന്ന് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ട് ഞാൻ പിടിക്കാനായി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾ ഇവിടെ ചാർജൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ചാർജൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ചാർജ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ജേണിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മഴയൊക്കെ വെയ്യുമായിരിക്കും മഴ പെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ബിക്കോസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഫ്രം സൺലൈറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഫ്രം റെയിൻ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ബിക്കോസ് നോർമലി ഈ ആലപ്പുഴ റൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ സൺലൈറ്റ് നമ്മളെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതൊരു സൈക്കിൾ റൈഡിങ് സ്യൂട്ടും കൂടെ നമ്മളെ ഈ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ആലപ്പുഴ റൂട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവണ പോയ ടൈമിൽ നോർമൽ സൈക്കിളിലാണ് പോയത് ഈ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോയത് നോർമൽ ഒരു ഗിയർ സൈക്കിളിലായിരുന്നു ചവിട്ടി പോയത് ആ സമയത്ത് പോയ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഒക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് നെടുമുടി വരെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ആലപ്പുഴ ടൗൺ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നെടുമുടി പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ട് ഈ ഹീറോ ഇലക്ട്രോ സൈക്കിളും കൊണ്ട് എനിക്ക് ആലപ്പുഴ ടൗൺ വരെ ടച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടം വരെയുള്ള ജേണി നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തോ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ മെയിൻ വീഡിയോ ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്നതിന് ശേഷം എ സി റോഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മെയിൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങുക ഇറങ്ങിയിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലോട്ട് ഞാൻ ചവിട്ടുക ചെങ് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും എൻ്റെ മെയിൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി വരെയുള്ള കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ചവിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഞാൻ ആലപ്പുഴ റൂട്ടിലോട്ട് എ സി റോഡ് പിടിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആലപ്പുഴയിലോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ഗൈസ് വിതൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് മോൺ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചവിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെത്തി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇപ്പം എ സി റോഡിലോട്ട് കയറി എ സി റോഡ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതായത് കുറേ റോഡ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ നടക്കുക എല്ലാം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഇവിടെ റോഡ് റെനോവേഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ ധാരാളം പണികളും ടാറിടലും റോഡിൻ്റെ വീതിയും
അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ചവിട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് മോൺ സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ ചവിട്ടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ബോർഡ്സിനെ എല്ലാം കാണിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ അല്ല ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നേരത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വണ്ടികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പം പൊതുവെ കുറച്ച് കുറവാണ് ബിക്കോസ് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സൈക്ലിസ്റ്റിനും ബൈക്കുകാർക്കും ഒക്കെ ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ചവിട്ടാൻ പറ്റും വലിയ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ചവിട്ടി ചവിട്ടി നമുക്ക് ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും റോഡെല്ലാം ആകെ കുത്തി പൊളിച്ചാൽ കിട്ടേക്കും പിന്നെ ലോറികളൊക്കെ വന്ന് മണ്ണുകളിവിടെ നിർത്തി നിർത്തിയാൽ പോകുന്നത് നമുക്ക് റെഡ് ഫ്ലാഗൊക്കെ എന്തായാലും സൈക്ലിസ്റ്റുകാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല റെഡ് ഫ്ലാഗ് വലിയ ബാധകമല്ല ഹെവി വെഹിക്കിൾസിനെ അവർ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി വെഹിക്കിൾസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം വൺ വേ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പൈപ്പ് ലൈനും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ ഇതിലേക്കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പണിയും ഒക്കെ നടക്കുക അപ്പോൾ സിംഗിൾ വണ്ടികൾക്കേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും സൈക്കിളുകാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കയറ്റി വിട്ടും പെട്ടെന്ന് ആ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ പോയി എന്തായാലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റോഡൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പഴയ പോലെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളാ മെയിൻ റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി വീണ്ടും ഇവിടെ എല്ലാം പിന്നെ അവർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പോകാൻ ഉള്ളതിന് ഇവിടെ റോഡെല്ലാം കുത്തി തുറന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചടച്ചടച്ച് അവർ പോവുക അതോറിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേ വണ്ടികൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ നിർത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്നിടത്തെ വണ്ടികളെ കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി വണ്ടികളെ ഇവിടെ തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പിന്നെ ഒറ്റ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഗൈസ് ഇവിടെ എല്ലാം നോർമലി വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പം മഴ കുറേ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം എല്ലാം വന്ന് റോഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞൊഴും അപ്പം അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ റോഡ് വർക്കും റെനോവേഷനും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അന്നേരം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശല്യങ്ങൾ കുറയും വണ്ടികൾക്ക് സുഖമായിട്ട് മഴയത്താണെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് ഫുൾ അങ്ങ് മുങ്ങും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്കുകാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം വരുന്നത് അവർ സ്കിഡ് അടിക്കാനും തെന്നി വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഈ പണി എല്ലാം തീർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒന്നര വർഷം സംതിങ് എടുക്കും അപ്പം പകുതി വരും ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ റൂട്ട് പിടിച്ചാൽ എറണാകുളം സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം സൈഡ് തിരുവനന്തപുരം സൈഡൊക്കെ പോകുന്ന ഈ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ പിടിക്കാറില്ല ഈ വർക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ആ പഴയ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒന്നും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരത്തെ സൈക്കിളിൽ പോയതിനേക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡ് പാലം എല്ലാം പുതുക്കി വീത് കുത്താൻ അവർ നോക്കുക ഫുൾ സൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് കൊണ്ടൂർ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ഇപ്പം പാസ് ചെയ്തു ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ഒരു വേറെ ഒരു റൂട്ട് ഡൈവേഷൻ പിടിച്ച് നേരെ മറ്റേ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറാനാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ കൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ എ സി റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എല്ലാ റെനോവേഷൻസും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഓരോ ഡൈവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ കുറേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് വരും ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഫുൾ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ധാരാളം ലോറികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ പണി നടന്നിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടം പല വണ്ടികളുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതാ നോർമലി ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൂട്ട് അതുകൊണ്ട് മിക്ക വണ്ടികളും ചിലരൊക്കെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയി അങ്ങ് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ റൂട്ട് തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെ
ഓരോ ഏരിയസിൽ വിവിധ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം സ്കൂട്ടറുകാർക്ക് മാത്രം നല്ല സുഖമായിട്ട് പോവാം ബാക്കി ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവർ നിർത്തി നിർത്തി അവർ വിടത്തുള്ളു ഒരു സൈഡിൽ ജെ സി ബി ഒരു സൈഡിൽ റോഡ് റോളർ റോഡ് ലാബ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് എല്ലാ മെഷീൻസും നമുക്ക് കാണാം ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പക്ഷെ ഈ റൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫ്രം ചങ്ങനാശ്ശേരി ടു ആലപ്പുഴ ഇതെല്ലാം ബോട്ട്സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ റൂട്ടിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് മാക്സിമം പിടിക്കും ഈ റോഡെല്ലാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ അതുവരെ റോഡ് മുഴുവൻ മോശമായിരിക്കും മീൻ കുറേ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുത്തി തുറക്കാൻ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ റോഡ് നല്ല പോലെ പഴയ പോലെ റീറ്റാർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുവരെ ഒരു ഓഫ് റോഡായിട്ട് വേണം വണ്ടികളെല്ലാം ഇതുവഴി പോകാൻ പിന്നെ വണ്ടികൾക്ക് അധികം സ്പീഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ സൈക്ലിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് സേഫായി സൈക്ലിസ്റ്റ് ടൂ വീലേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്തായാലും വണ്ടികളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു റൂട്ടിലുള്ള വണ്ടികൾ വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റേ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടികൾ പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സമയത്തിന് സമയത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കൈസ് രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ വണ്ടി വന്നാൽ എന്തായാലും ബ്ലോക്ക് ആവും ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കുള്ള വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ റോഡിന് ബാക്കി എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ രണ്ട് ലോറികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ട്രക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂ വീലേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവിടെ നിർത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കടത്തി വിടാറുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ കറിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ മടു മടുത്തിട്ട് അവരവരുടെ ബാക്കി ജോലികൾ നോക്കി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ പോലീസ് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടാർഗറ്റ് റോഡിലോട്ട് കയറി തൽക്കാലം എന്തായാലും ഇത് ഭയങ്കര നീന്ത ക്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇല്ല ഈ ട്രാഫിക്ക് നിൽക്കാൻ അന്നേരം അവരെന്തോ ചെയ്യും നേരെ വണ്ടി തിരിച്ച് ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ഒക്കെ ചാടി അവരൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പേഷ്യൻ്റ് അവർ എത്ര ട്രാഫിക് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ലല്ലോ ചിലർക്ക് ധൃതി വെച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ റൂട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ചില ഇടവഴി കൂടെ ഒക്കെ കയറി അവർ പോകും എന്തായാലും എനിക്കിതിലെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഓഫ് റോഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ പഴയ ആലപ്പുഴ റൂട്ട് പോലും അല്ല ആ പഴയ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലും ഇപ്പം കിട്ടുന്നതല്ല മുഴുവൻ റഫായിട്ട് എല്ലാം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ആകെ മോശം നിലയിലിരിക്കുക ബട്ട് വൺ ഡേ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ആലപ്പുഴ റൂട്ടിലെ ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ്സാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ചിക്കൻ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്യും ആൾക്കാർ അതേ ഉള്ളൂ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ കൈസ് ഫൈനലി നമ്മൾ കിടങ്ങര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് കയറുക നമുക്കിവിടെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയും വീതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള വർക്കുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു വൺ വേ പാത്തായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ കൈസ് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആകെ ഫ്യൂ ഡ്രോബാക്സ് മാത്രം ഞാൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ഉള്ള ആൾക്കാർ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരുത്തില്ല അതായത് വൺ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സീറ്റ് കുറച്ച് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സീറ്റ് കുറച്ച് പോയിൻ്റഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അൺകംഫോർട്ട്നെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ആ അതിന് നമുക്കൊരു
നമ്മൾ കുറെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെറിയൊരു നോബ് പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ചെയിൻ്റെ അടുത്ത് അത് കറക്കി കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു ചെയിനെ പതുക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ടൈറ്റാക്കാം അത് നോർമലി എല്ലാ ഗിയർ സൈക്കിൾസിനും ഉള്ളതാണ് കുറേ ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ലൂസാകും എൻ്റെ പഴയ സൈക്കിളിന് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡ്രോബാക്സ് അങ്ങ് ഒന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം വലിയ എനർജിയും എഫേർട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണവും തോന്നത്തില്ല നല്ല രീതിയിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്ഷീണം വരുവാണ് നേരത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മോഡ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ റഫ് റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇതിന് ഷോക്ക് അബ്സോർവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്പ്രിങ് ആക്ഷനും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരത്തില്ല എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സീറ്റ് ആൻഡ് ചെയിൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സൈക്കിളിന് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെയാണ് ടോട്ടലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈക്കിൾസിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റൺസ് ഓൺ ഫാറ്റ് ആൻഡ് സേവ്സ് മണി ബട്ട് നമ്മൾ ഈ നോർമൽ പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെ നോർമൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ കേസസിൽ ഇറ്റ് റൺസ് ഓൺ മണി ബട്ട് സേവ്സ് ഫാറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജി വെച്ച് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബോഡി നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗൈസ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ സൈക്കിള് ഒരു വലിയൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചറായി മാറും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ ഇത് മാറ്റി മറിക്കും പിന്നെ വൺ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വിച്ച് ഐ ഫൗണ്ട് ഇസ് ദാറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറും സാധാ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈസൈക്കിളും മേടിച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുന്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കായിട്ട് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യാം കറണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ചവിട്ടി പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റോ ഒന്നും വരത്തില്ല ആകെ കോസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി അത് ടു ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പനി അപ്പോൾ വാറണ്ടി പീരീഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി മാത്രം മാറ്റണം ബാറ്ററിക്ക് സംതിങ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സംതിങ് വരും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ടു ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മൾ ഈ കാറിൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ബാറ്ററി ഒക്കെ മാറ്റുന്ന പോലെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബാറ്ററി മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു നോർമൽ സൈക്കിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചവിട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ ഗൈസ് വണ്ടികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് നിർത്തും ബിക്കോസ് ജെ സി ബിസിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് നിർത്തും ഈ എ സി റോഡ് ഗൈസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാം ഡൗൺ ആയി മാറിയിരിക്കുക അതായത് റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയാതെ ഈ റോഡിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുമായിട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത പണികളെല്ലാം വരും അതുപോലെ പിന്നെ ഈ റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ ആകെ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക പിന്നെ റീടാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇനി പിന്നെ ഗൈസ് ഈ റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾക്ക് അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടും അതായത് ഹാഫ് ക്
ഗൈസ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു വൺ വേയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുക ഒരു പാളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വൺ വേയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തി സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാർ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായത് ഞാനിവിടെ ഒക്കെ നിർത്തിയാണ് ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ആണല്ലോ വണ്ടികളെല്ലാം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രക്കായി കിടക്കും സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോവാം ഭയങ്കര പൊടിയാ ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ടോണ്ടല്ലാതെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകാനേ പറ്റത്തില്ല പൊടി കയറി അങ്ങ് അടിക്കും നമ്മുടെ മൂക്കിലോട്ട് പിന്നെ മൂക്കങ്ങ് അടി അതുമാതിരി പൊടിയാ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫൈനലി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റോഡിലോട്ട് കയറി ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു ഏഴാമത്തെ സൈൻ ബോർഡാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ മെൻ അറ്റ് വർക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് മുഴുവൻ പോയിരിക്കുക എവിടെ നോക്കിയാലും ജെ സി ബിയും പിന്നെ വർക്കേഴ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ റോഡ് മുഴുവൻ വണ്ടിയാണ് മിക്കവാറും ഈ റോഡും ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പൊളിക്കും പൈപ്പ് ലൈനും എല്ലാം കയറ്റാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇറക്കി ഇട്ടേക്കുന്ന ഇത് വെച്ച് റോഡ് കുത്തി 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 റോഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇവർ ഇത് ജസ്റ്റ് ലെവൽ കൂട്ടി ബ്രിഡ്ജ് പൊക്കി പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പം പ്രസൻ്റ് മൺപമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഇനി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഫൈനൽ കൈസ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ കയറി അടുത്ത ഏരിയയിലോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ ഫൈനലി ഗൈസ് വീണ്ടും ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇത് എട്ടാമത്തെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെയും വൺ വേ ആണ് അപ്പം ഒറ്റ വണ്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടു വീലേഴ്സിനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് സ്ട്രേറ്റ് വിടാം പക്ഷെ കാറും ലോറിയും ബസ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് ഫൈനലി സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് രസമുണ്ട് ഫൈനലി ഗൈസ് മുഴുവൻ ചള്ളയാണ് ഇവിടെ വണ്ടി പൊതയാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വി ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് എന്തായാലും ഗൈസ് ഇത്രയും വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എ സി റോഡ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ പണിയുന്നു എന്തൊക്കെയോ പുതിയ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുക ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം എന്തായി തീരുവാണ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഗൈസ് ഇതിലേക്കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈഡിങ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടികളും സൈഡ് വരുന്നില്ല സൈഡൊക്കെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കയറി കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നു രണ്ട് വണ്ടികൾ വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ആവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗൈസ് ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ രീതിയുള്ള വണ്ടികൾ വന്നാൽ പ്രോബ്ലം കണ്ട ഗൈസ് ഇതുവഴി പോകാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഒരു ടു വീലറായിട്ട് തന്നെ ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ട്രാഫിക് ആവുന്ന ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കഷ്ടിച്ച് വേണം പോകാം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലി ഗൈസ് ഒരു സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു 
ഗൈസ് ഫൈനലി നമ്മൾ നെടുമൂടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാനും അനിയനും ചവിട്ടിയിരുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടം വരെ വന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാ ചെയ്തത് ഇന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് നെടുമൂടി അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചവിട്ടാനുള്ള സ്റ്റാമിന ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെടുമൂരിൽ വേറെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ആകെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ആകെ ബഹളമാണ് ഇനി അപ്പുറത്തോട്ട് എന്തോ ആവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരം നെടുമൂടി ഈ ബ്രിഡ്ജ് കയറി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഈ നെടുമൂടി പാലം കഴിയാറായി ഇപ്പോൾ ആ പാലം എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വീതി കൂട്ടുക അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വീതി കൂട്ടി കൂട്ടി വരുക എന്തായാലും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു അന്ത്യം ഇല്ല ഈ റോഡ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അങ്ങ് വരെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവിടെ കുറേ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ സ്പീഡ് ട്രാപ്സ് അതെല്ലാം ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഒറ്റ വണ്ടികളെയും പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ അല്ലായിരുന്നെ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഗൈസ് ഇനിയും ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ആകെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഓൺലി ത്രീ ടു ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒമ്പതാമത്തെയാണ് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പൈപ്പ് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ആ ബ്ലോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ റോഡിൽ കൂടെ വിടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സോളം നമ്മളെ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചു ഇനി പതുക്കെ പോകണം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആലപ്പുഴ എത്തേണ്ട ഒരു റോഡിൽ നമ്മളൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് അതാ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്കൊന്നും ഇത് നിയർലി ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ഈ ബ്ലോക്കാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നല്ലപോലെ സമയം കൺസ്യൂം ആവും നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് വഴി വന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് നോർമൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവർ പറഞ്ഞ ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ചള്ളയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വണ്ടിയുടെ വീൽ ചിലപ്പം പുകഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് വഴി വന്നാൽ ഈ റൂട്ട് വഴി തന്നെ തിരിച്ച് പോകാനും നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞു കിടക്കും എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ സീ റൂട്ട് വഴി ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ ഈ അനുഭവം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ബസ്സിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ബസ്സെല്ലാം അവിടെ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുക ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ കലർപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിയേക്കുക വിച്ച് ഇസ് നിയർ ആലപ്പുഴ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ ആലപ്പുഴ മെയിൻ ടൗണിലോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലോട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുക ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിലോട്ട് എത്തി നമ്മൾ ഇത്രയും ചവിട്ടി കുറേ ട്രാഫിക്കും കുറേ മോശമായ റോഡൊക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ മെയിൻ സെൻട്രലിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുക ഇതാ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് എന്തായാലും ഞാൻ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിലോട്ട് കയറുന്നില്ല കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ താഴെക്കൂടെ പോയി സ്ട്രെയിറ്റ് ബീച്ചിലോട് ഞാൻ പിടിക്കുക അവിടുത്തെ കാഴ്ചയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഗൈസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സോ ഗൈസ് ഞാനിപ്പം പ്രസൻ്റ്ലി ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിൻ്റെ താഴെക്കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗൈസ് ഫൈനലി നമ്മ
സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാണാം അതായത് ഇപ്പോൾ എ സി റോഡിൽ തന്നെ ആ ചള്ള പിടിച്ച റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ഫുള്ള് ചള്ളയായി സൈക്കിള് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് നല്ലതായിട്ട് കഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മാതിരി മോശമായ ഒരു റോഡായി ഇപ്പോൾ എ സി റോഡ് എന്തായാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മേ ബി വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ എ സി റോഡിൽ കൂടെയുള്ള ജേണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ സൈക്കിള് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി സൈക്കിൾസും കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നെടുമുടി വരെ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടലി ടയർഡായി എൻ്റെ പഴയ ഗിയർ സൈക്കിൾ പക്ഷേ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര ക്ഷീണം വന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോഴും സൈക്കിൾ ഫുൾ ചാർജ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മോഡ്സും മാറ്റി 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 നമുക്ക് നല്ല പോലെ ചവിട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം എനർജി സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓൺ ആക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ഓഫ് ആക്കി തന്നെ നോർമൽ ഒരു ഓർഡിനറി സൈക്കിളായിട്ട് തന്നെ ചവിട്ടാൻ നോക്കുക അന്നേരം ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൈലേജ് കിട്ടും നല്ല ടയേർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമേ ഈ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കി നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സൈക്കിളിനെ അനുവദിക്കാവൂ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം എനർജി വെച്ച് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിറ്റ്നസ് ആവും നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ആവും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല സോ ഗൈസ് ഇതാ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഗൈസ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാറൊക്കെ നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വെയിലധികം ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കറുത്തു പോകും ആ ഒരു അവസ്ഥ ബിക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് സൺ ഹീറ്റിംഗ് ഏറിയ ആയി ആലപ്പുഴ ഹൈവേ എ സി റോഡ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം വെയിലും അധികം ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സണ്ണിനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം കുറച്ച് വെയിലേ ഉള്ളൂ നല്ല ക്ലൗഡിയാണ് മിക്കവാറും മഴ വെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്ന ടൈമിൽ മഴയൊന്നും വെയ്തില്ല ശരിക്കും അതിലൊരു വലിയ ആശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ തന്നെയാണേലും ഫുള്ള് ചള്ളയായേനെ എന്തായാലും ഒരു വിധത്തിൽ ഇത്രയും വരെ ചവിട്ടാൻ പറ്റി നല്ല സുഖമായിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈക്കിൾ ജേണി സോ ഗൈസ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ട് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ലീവ് എ കമൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് എനിക്ക് ആ കമൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും So guys that's all regarding today's video hope you have enjoyed this video if you have enjoyed this video feel free to give a like or else feel free to dislike this video so we'll meet again next time in another video with a fresh topic a fresh place till then bye take care see you